Muy buenas tardes, bienvenidos a Cris TV Digital. Lamentablemente debemos informar que la selección colombiana de fútbol masculino, hago la aclaración, ha perdido en el día de ayer frente a una Bolivia, eh, la cual se ha ayudado gran parte del partido con el tema de jugar en su territorio, en la altura. No es nada menos, teniendo en cuenta que obviamente a más de 4.000 metros de altura, los jugadores que no están eh, acondicionados, que no están preparados, que no están acostumbrados, van a perder de cierta manera su rapidez, su habilidad, su amplitud al momento de poder, digamos, ver lo que tienen que ver los jugadores. Sin embargo, ¿qué nos deja este partido? ¿Cuál es la enseñanza? En cuanto a Colombia, una Colombia que viene jugando muy bien, unos jugadores muy destacados, muy, perdón, muy apetecidos por otras selecciones del mundo, sin embargo, no quiero ser tan duro, tan drástico con otros que recién están siendo convocados. En este aspecto debo decir que James Rodríguez sigue siendo el 10 que todos necesitamos, al igual que Richard Ríos, al igual que el arquero, al igual que Luis Díaz, que Arias. Sin embargo, debo decir que cada jugador que entre, que sea convocado por primera vez, debe aprovechar las oportunidades como si fuese quizás la última. Y hay algo que debo destacar. Colombia, la selección colombiana, ha tenido grandes, perdón que estoy un poco <coughs> difónico, quizás por la emoción del partido, pero debo decir que Colombia ha tenido grandes delanteros. Pero lamentablemente los que van surgiendo y, y los convocan no dejan grandes eh, experiencias, grandes situaciones de gol. Debo decir que extrañamos a un Juan Pablo Ángel, a un Asprilla, a un Falcao y a otros más. Y lo que voy a decir es que los que tienen la oportunidad de vestir la camiseta de Colombia deben aprovecharlo al máximo, tienen que correr al máximo, tienen que meter al máximo. Y ayer Colombia tuvo muchas oportunidades de gol, sin embargo, no fueron concretadas. Con esto nos deja una gran enseñanza y es poder concretar esas jugadas de gol. No puede ser que en un partido oficial, profesional, un mismo jugador o dos jugadores que han sido convocados por primera vez o segunda o tercera vez, pierdan tantas oportunidades de gol. No me voy a sumar tampoco a las críticas destructivas de algunos periodistas colombianos que son muy destructores en cuanto a sus opiniones post partido, no quiero darles una oportunidad a esos jugadores nuevos que se suman a la selección colombiana pero lo que sí es un llamado de atención a que se pongan las pilas y a que valoren cada momento vistiendo esa camiseta nacional y si no están con la actitud, la buena predisposición de defender los colores de Colombia, entonces no vayan a la selección y denle la oportunidad, como por ejemplo al goleador de River Play, Borja, quien además de ser un gran goleador, tiene una gran actitud, líder y mete lo que tiene que meter. Hoy Colombia sigue segunda en las, en las eliminatorias, pese a la, a la derrota frente a Bolivia, pero a todos los colombianos nos hubiese gustado por lo menos llegar a un empate frente a Bolivia o claramente poder ganarle a esta selección boliviana que por tercera vez gana un partido consecutivo allí en su territorio. Cris TV Digital, esperemos que Colombia pueda eh, 
seguir su rumbo frente al próximo Mundial. Chao, chao, Cristian Digital.